Pues bienvenidas y bienvenidos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Artes y Diseño. Le damos la bienvenida a esta serie de conferencias de nuestro evento Platinos sobre joyería artística que es organizado por la FAT Plantel Tasco, un proyecto que vino de los estudiantes y también de los docentes de aquí de nuestra facultad que ahora en esta edición pues se vuelve online por motivos de la pandemia, pero que nos permitió abrir una puerta que queríamos ya hacer desde dos ediciones anteriores, que es que se volviera internacional. En este caso pues tenemos eh, dentro de nuestros ponentes eh, la participación de algunos en el extranjero y también eh, agradecerles a los asistentes que nos visitan y nos están viendo desde otras partes del mundo. Eh, Igual para los que no conocen Tasco, pues ahorita les presentamos en, en este video una pequeña parte de la ciudad y también de nuestra escuela que se encuentra en la ex hacienda del Chorrillo, aquí en la ciudad de Tasco de Alarcón, en el estado de Guerrero. Y en este día también que nos unimos a las jornadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres en este 25N, Estuvimos y estamos muy contentas por que hubo estas tres panelistas que nos han mostrado, o bueno, más bien, esta ya es la tercera charla, la última, en que nos han platicado eh, cómo ha sido o cómo es el papel de la mujer en el diseño de joyería, que es algo muy relevante. En esta ocasión, pues cerramos con broche de oro, eh, teniendo a Marta Carmela Sotelo, con la ponencia estru Estructuras Portables y voy a leer brevemente eh, una reseña de ella para que pueda darle las, la palabra y que pueda dar su ponencia. Ella es licenciada en Arquitectura por la Ibero con maestría en Artes Visuales por la Universidad de Central San Martins en Londres y maestría en Negocios e Innovación y Creatividad por la Universidad Centro. Marta Carmela empieza en el mundo de la joyería aprendiendo diferentes técnicas con diferentes maestros. Abre su estudio de joyería en el 2009 y desde entonces produce piezas de joyería contemporánea que se han exhibido en diferentes museos y galerías del mundo. En México, en el Museo Franz Mayer, en, Rufino, en el Museo Rufino Tamayo, con arte, amparo, del Palacio de Iturbide, antropología, entre otros. Y en el extranjero eh, ha tenido exhibiciones en Estados Unidos, Argentina, Portugal, Italia, Inglaterra, Estonia y Francia. Recibió la beca del Fonca Jóvenes Creadores y ha participado en InDesign, en Design Week Nueva York, Londres y México. En LOT 2014 en el Museo de Arte y Diseño Nueva York. Y actualmente dirige el posgrado de joyería en la Universidad Centro, en donde también imparte clases. Marta Carmen, es un placer para nosotros tenerte aquí, que tú cierres esta serie de, de charlas dirigidas hacia la mujer y para poder eh, pues ver y, y mostrar el trabajo tan importante de las mujeres en la joyería. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn. Eh, muchísimas gracias a la FAD, muchísimas gracias a Carmen por esta invitación, a Oscar Figueroa, a Uriel. Eh, pues por invitarme, por poder estar aquí en este día tan especial y por dejarme compartirles eh, pues algo de mi trabajo eh, eh, y que espero que les guste y que les pueda eh, eh, pues llenar o, o, o enseñar cosas nuevas que no hayan visto antes. Este, les voy a empezar a compartir la pantalla para poderles enseñar este trabajo. Este, como bien dijo Jocelyn, yo primero vengo de la arquitectura y es para mí eh, muy importante entender de dónde vengo porque creo que al repasar todo, todo mi trabajo he encontrado eh, en la línea un hilo conductor, es decir, eh, empiezo eh, trabajando en... en en la licenciatura, haciendo planos, empezando a crear y empezando a construir dos dimensiones para después llevarlo a tres dimensiones. Y esta es una característica muy importante en mi trabajo que les, que les iré enseñando. 
Después de la arquitectura, eh, me empiezo a adentrar en el mundo del arte a partir del grabado. Y es aquí en donde empiezo a no solo pasar de dos dimensiones a tres dimensiones, sino de regresar eh, pues estos objetos y estas marcas que tienen los objetos a una bidimensionalidad. Y les voy a explicar cómo es, porque además para mí es súper importante los procesos, la experimentación, eh, los materiales, en mi trabajo y lo van a ir viendo eh, a lo largo de, de esta plática. Entonces, eh, aquí lo que hice fue, si se fijan en la parte eh, superior izquierda, eh, había un radiador, lo cubro, eh, lo empiezo a frotar con, con cera y al plancharlo revelo una imagen, es decir, la marca, la huella de este objeto, pero ahora se encuentra en una manera bidimensional. Eh, me quedo trabajando con estas con, estas, eh, con este proceso un buen rato y empiezo a darme cuenta que las imágenes que obtenía eran de objetos explotados y era poder empezar a entender al objeto, eh, la estructura de este objeto en, pues desde diferentes puntos de vista y yo podía empezar a manipular la manera en la que envolvía estos objetos. Eh, en un principio pues estaban eh, nada más hechos en tela y... y y con la cera, y después empecé a darme cuenta que pues no solo las, las, las imágenes que se me revelaban y que, y que eran líneas, que, que lo que yo estaba eh, consiguiendo de estos objetos eran las líneas, al tener estas marcas, la misma tela estaba hecha a partir de líneas. Es decir, esta trama y esta urdimbre podía ser manipulada, y entonces empecé a jugar siguiendo estas imágenes obtenidas, para poder llegar a, a decir mucho más con estas, con estas líneas. Esta, por ejemplo, era eh, el, eh, una serie que hice de, los, de mis libros eh, favoritos, era el libro de Haruki Murakami, y lo que hice fue envolver a este libro y en esta imagen eh, bidimensional empecé a jugar con la trama de los personajes y lo complejo que era. Luego empecé a desarrollar eh, para la beca del Fonca justamente unas ediciones en papel. Pero claro, no es lo mismo eh, envolver objetos en donde el papel a veces se, se rompía que envolver estructuras. Y entonces, por primera vez después de varios años regreso a la arquitectura y entonces empiezo a hacer eh, pues estos frotage, estos, esta obtención de estas imágenes eh, en este papel y lo que ven grabado aquí pues es básicamente óxido, tierra, eh, mugre que estaba en las escaleras. Y con la idea de seguir trabajando eh, con el grabado, empecé a darme cuenta que si yo recortaba de, de las prendas, de, por ejemplo en este caso había ropa de mis hijos cuando eran chicos y eh, ropa que ya no nos quedaba o que ya no utilizábamos, pero que tenía una estructura, al igual que todos los objetos y todas las cosas que había estado yo marcando, pues tenían una estructura y esa estructura eran otra vez estas líneas. En este caso eran pues las costuras, eh, las que hacían la estructura de las prendas y lo que empecé a hacer era recortar la tela y empezar a jugar, como en la imagen de la izquierda, pues con el tórculo y con un proceso de grabado en donde pues yo manipulaba estas líneas y jugaba con ellas para, para que estas líneas que tenían una intención en un principio de, de ser portadas en el cuerpo, pues yo pudiera jugar libremente con ellas. Y cuando empiezo a colgar eh, pues todas estas eh, estructuras, yo les decía a estos cadáveres para que se secaran, porque claro, se mojaban al, al, pasar, al paso del tórculo, me doy cuenta que, al, que yo tenía que hacer algo con estas con estas líneas, con estas piezas, con este nuevo material con el que estaba trabajando. Y entonces decido regresarlas al cuerpo. Es decir, si venían de una camisa en este caso, quitaba la tela, dejaba la estructura y entonces empezaba a envolverlas con eh, hilo de algodón. Me, me, me seguían quedando unas líneas, pero para mí había una obviedad de regresar esta pieza al cuerpo de una manera diferente y con una portabilidad completamente diferente. 
Y es aquí donde empiezo por primera vez a cuestionarme la portabilidad de los objetos, la portabilidad de la línea, y en retrospectiva entiendo la importancia de la línea a lo largo de todo mi proyecto y de toda mi, de toda mi carrera. Entonces, eh, pues sigo, sigo trabajando con estas, con estas líneas portables y, y empiezo a conectar con gente que, que me daba camisas porque, pues porque las tenía ahí porque eran del abuelo y no, no sabían qué hacer con ellas, no las podían utilizar. Eh, y entonces empezábamos a rescatar desde logotipos bordados, eh, las marcas, eh, quemaduras de cigarro. Entonces estas piezas empiezan a tener todavía un significado personal mucho más grande que, pues, que este juego y que esta experimentación con la que yo empecé a trabajar en un principio. Y obviamente pues, me permitió jugar eh, con, con los colores, con las texturas, con los materiales, eh, incluso con la portabilidad, porque lo que yo hacía al principio era, era permitir que esta pieza pudieras jugar con ella y te la pudieras poner de diferentes maneras, aunque de repente la gente me decía, solo déjamela ahí, ya no sé qué hacer con ella, mejor déjamela como tú la tienes. Entonces, eh, pues esta fue mi incursión en, en, en la joyería, en la joyería contemporánea, que no sabía tampoco yo que, que existía, que todos estos conceptos que había aprendido yo en... En, en la maestría en, en San Martins y que tenían que ver con la conceptualización de todo aquello que yo hacía, pues iban a resonar de esta manera y que en realidad había además ya un camino eh, empezado sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que era la joyería contemporánea. Entonces, eh, de, de ese proyecto... Eh, empiezo a tener contacto con joyeros contemporáneos, con una asociación en Holanda que empezaba a promover la joyería contemporánea latinoamericana y eh, pues sigo experimentando con la línea y con esta idea de lo doméstico eh, que también ha sido parte importante de mi trabajo y por eso la imagen del radiador en un principio, eh, las, la, el, 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 las marcas en, en objetos arquitectónicos, en la arquitectura, luego la ropa, y entonces empiezo a aprender a tejer. Básicamente yo no sabía tejer, entonces pues leo un libro de, este, de crochet, porque en esa época no había tantas este, plataformas en línea como ahora, y lo que decido es empezar a sustituir estos materiales, pero que a través de esta línea y de esta técnica tan tradicional, con alambre de acero inoxidable y con nylon, pudiese yo crear unas estructuras completamente diferentes. Que cuando lo empiezo a hacer, pues empieza surgiendo como una intuición, porque las, las estructuras empiezan a crecer, eh, puedo manipularlas, puedo decrecerlas, y, y luego conozco... Eh, mucho tiempo después el trabajo de Ruth Asawa, que es con alguien con quien me identifico mucho, y que ella a su vez pues, aprendió y toma muchas técnicas de la cestería mexicana. Eh, el proyecto de Gemas Tejidas me lleva a muchos, a muchos lugares. Eh, es aquí donde eh, formalmente empiezo con mi estudio de joyería, porque empiezo a crear eh, piezas de un, con una portabilidad mucho más fácil, es decir, empiezo a montarlas en metal y ahí es donde empiezo yo a aprender a trabajar los metales. Este, empiezo a jugar con eh, el uso de los círculos y de los volúmenes. Eh, este proyecto se llama Gemas Tejidas y entonces tiene que ver con el que una gema es algo a lo que le damos valor y para mí este proceso artesanal tenía muchísimo valor y entonces era la revaloración de esto a través de este de estas piezas eh, que se presentaron en las tiendas del MoMA en Nueva York, luego se presentaron en el Museo de Arte y Diseño también de Nueva York, en el proyecto de LUT, este, y que bueno, la, la, el material era un material casi de desecho que encontraba yo en el centro, entonces a veces encontraba diferentes calibres, diferentes colores, nunca podía trabajar con el mismo color o el mismo calibre porque no sabía lo que iba a conseguir, pero eso me permitió experimentar muchísimo con estas formas. Después, eh, tengo un, un regreso, una vez habiendo aprendido a trabajar la plata, el cobre, eh, 
empiezo a, a tener estos regresos hacia el grabado, entonces si alcanzan a ver parte de la pieza eh, de las placas, están hechas en cobre pavonado, pero tienen grabados, y lo que hacía yo era eh, poder exponer eh, el interior y el exterior de las piezas, el, el, el contorno y la parte sólida. Y entonces eh, regreso no solo al grabado en el metal, sino que también regreso a, a poder trabajar en dos dimensiones y en tres dimensiones. Es decir, antes de doblar la pieza, necesitaba yo tener un registro de este grabado para poder empezar a, a, a doblarla y luego presentarlos de una manera eh, en conjunto. Y, y este proceso se ha vuelto, eh, como les decía, recurrente en mi trabajo, esta necesidad de hacer estos registros con, con el tórculo o con otro tipo de grabados y me llevan de una dimensión a, a otra dimensión. Esto era alpaca, eh, pues también grabada y doblada con pintura y el grabado era pues pintarle. Y luego además, eh, pues recortado en una especie de, de collage. Y aquí pues se presenta la pieza, este siendo portada, pero además en el fondo eh, la, su memoria. Sigo con, con la idea de los contornos y, y entonces empiezo a crear más volumen, ya no son piezas que solamente están soldadas eh, unas a otras, sino empiezo a poder eh, solo doblarlas y, y ver qué sucede. Empiezo a jugar con otros materiales que me permitían más elasticidad eh, con respecto a la plata o a otros metales. Este también es acero inoxidable con nylon. Y como les decía, parte de mi trabajo y del de gusto de hacerlo es la experimentación. Entonces, constantemente voy de una técnica a otra, rompo todas las reglas que nos dicen que no debemos de hacer, eh, pues las hago. Eh, en, en el lado izquierdo está la pintura, está el acero inoxidable eh, con grapas. Eh, y... Eh, y pintura electrostática, y del lado derecho pues se ve la imagen de los juegos de pintura electrostática revuelta una sobre otra. Eh, una vez que empecé a conocer a más gente dentro de la joyería contemporánea, y que esta además su lugar de exposición suelen ser galerías y museos, eh, empezamos a juntarnos eh, un colectivo de mujeres, para poder enseñar a partir de un tema lo que a nosotros nos era importante de México, para presentarlo en Argentina. Entonces, encontramos en común el tema de lo inesperado de lo cotidiano, y a mí en lo personal, el tema de los diableros me parece súper interesante, esta fuerza de trabajo que se encuentra en, en la Ciudad de México, en las grandes ciudades, pero en la Ciudad de México, en los centros de distribución, en el centro histórico, por supuesto, y en donde empiezan a alterarse estos diablitos para poder llevar cada vez más material, tan diverso como puede ser, y llegan a cargar cientos de kilos en una de estas eh, estructuras. Entonces, para este proyecto lo que empecé a hacer era envolver de alguna manera con estos metales ciertos espacios que contuvieran de manera simbólica eh, pues aquello que quiere ser transportado. Y el proyecto, mi proyecto se llamaba eh, Diableros. Las cuerdas que utilicé son, pues, son justamente cuerdas de carga o cuerdas para escalar que son súper resistentes. Y el, el material empieza entonces a hablar aquí acerca de lo que yo quiero decir, a comunicar justamente lo que yo quiero eh, transmitir. Y el juego claramente pues era eh, infinito, eh, las formas eran infinitas, la portabilidad igual, aquí eran unos collares, pero de repente empecé a envolver los dedos, eh, es pintura electrostática y está tallada, está raspada eh, intencionalmente. Luego, eh, pues porque como les digo, siempre regreso a mi profesión y a todo lo que he aprendido, 
Las estructuras siempre me llaman la atención, estos son eh, pues gradas, y esta, esta luz que pasa, estas estructuras, estos volúmenes, esta, pues este espacio eh, efímero que se crea, eh, me parece muy interesante. Empezaba yo a fusionar el metal, eh, aquí al lado tengo alpaca y latón, y empecé a trabajar con el hierro, eh, un material que verdaderamente me, me ha fascinado desde que, desde que empecé a trabajar con él. Empecé a trabajar con un soplete oxídrico y empecé a crear estructuras. Y, y estas estructuras tenían muchísima resonancia con la arquitectura, con la planeación, con con lo que significa un andamio en una construcción, que puede ser desde una reparación, pero también el empezar a pensar en, en, en ese volumen habitable. Y pues empiezo a jugar eh, con estas estructuras, empiezo a combinar los metales, y esta serie pues se llama eh, Andamiajes, eh, y, y tiene que ver mucho con este sentido de esperanza, de construir, de reconstruir, de remodelar, de hacer, y, y, y esta idea siempre de, de algo mejor cuando, cuando construyes estos andamios. Obviamente, del lado izquierdo son imágenes de experimentación, muchas veces no me gusta cómo quedan las cosas y entonces quemo, el, quemo la pintura, y esta es pues, la serie que se, que se presentó. Eh, son estructuras que, que solo están eh, quemadas con aceite para poderles dar esta pátina negra. Y en algunas de ellas pinté apenas un poquito de color, como en estas. Son prendedores y collares. Eh, de repente nos invitan, como les decía, a ciertas eh, exposiciones que tienen un tema en particular. Esta era, eh, ¿qué era ser joyero? ¿Qué era para ti el ser joyero? ¿Y cómo describirías el ser joyero? Y para mí era el trabajo con las manos. Entonces estas piezas, aunque se desprenden de, de todas las estructuras que tengo, me parecen importante presentarlas porque... Son estructuras mucho más complejas en el trabajo de hierro, están esmaltadas, pero además tienen la huella de mis manos, o sea, la, la, la base que soporta esta, este prendedor, son exactamente eh, las huellas de mis manos como si estuvieran tomando algo. Entonces, me son, me son importantes a nivel personal estas piezas, porque además dan paso a un trabajo completamente diferente eh, en mi carrera. Aquí se alcanzan a ver más estas estas líneas como si fueran las, las huellas de mi mano y las estructuras eh, de las piezas. Eh, la Bienal Contemporánea de Joyería eh, en Argentina tenía como tema eh, los vecinos. Y entonces recurro a mi, a mi trabajo de, de grabado en donde para mí el, los vecinos están divididos pues por estas líneas que se crean cuando el urbanista o cuando el desarrollador decide que los lotes van a ser de ciertos tamaños. Generalmente, pues tenemos una línea, una barda de un lado y otra barda del otro, pero, pero si viéramos las cosas en, una, en, en un plano, pues, pues son unas líneas que van delimitando este terreno. Y para mí ese terreno es, es la delimitación entre mi vecino y yo. Entonces, así como en el radiador empecé eh, marcando... Eh, eh, las líneas del radiador, aquí empecé trabajando con una línea y esa línea me daba al envolverla con la tela pues una imagen y esa imagen la construía yo en metal y volví a envolverla y entonces a partir de esa construcción entre dos dimensiones y tres dimensiones del objeto y la marca llego a estas estructuras que son exactamente eh, pues la evolución de esta única línea en un principio, aquí están hechas en, en cera, aquí están ya vaciadas, y me parecía importante que las pudiéramos ver de diferentes lados. Tienen diferentes colores, tienen, dependiendo cómo te, 
el, el observador como las vea, este, pues van viendo diferentes colores, diferentes formas y siempre se portan juntas. Esto me lleva al proyecto de reconstrucciones que, que hago bajo, el mismo, eh, bajo la misma eh, técnica de, de pasar, de envolver un objeto y regresar. Pero lo que yo quería era que la gente entendiera cómo yo reconstruía estas, eh, estas imágenes y estos grabados eh, en esto. Y como les decía, pues me gusta mucho eh, el registro de, de los procesos, de las técnicas, el cambiarlas de color, el que, el que esté yo segura que ese color me va a gustar. Estos son prendedores. Y la última serie es esta en la que he estado trabajando desde el principio de la pandemia, en donde eh, a través de la soldadura láser, puedo trabajar con alambres mucho más delgados, puedo crear estructuras más grandes, menos pesadas, o sea, mucho más ligeras. Y empiezo con este tema de los contenedores porque me es importante el entender cuántas cosas tenemos todos, que generalmente las recordamos, son más las historias atrás de todos estos objetos y estas historias pues no podrían ser contenidas en, ¿no? en algo que pudiéramos portar. Y entonces es la, la idea de que, de que nosotros podamos portar todo esto que siempre queremos a manera simbólica en estas piezas. Eh, pues también sigo trabajando con, el, con los colores, con meter una estructura dentro de la otra, eh, con la forma de aplicar el, eh, la pintura. Incluso con la estética de la misma forma, porque evidentemente eh, pues a veces trabajaba y trabajaba y no daba yo con, con, con esa forma o con eso que yo quería comunicar. Aquí, por ejemplo, en un principio era blanca, no me gustó. Empecé a trabajar en tonos rojos hasta llegar aquí, eh, pero tampoco me gustaba la manera de sujetarla. Entonces, hacía una como revaluación de no me gustan estos materiales, vamos a tratar de trabajar con estos y siempre llevo en mi bitácora pues todas estas anotaciones que me ayudan a aprender de todos estos ensayos y de la cantidad de pruebas y pruebas y pruebas con las que, con las que trabajo, aquí más, más uso de color, cómo se van a armar, cómo se van a ver y, y aquí pues evidentemente las piezas ya terminadas. Y, y me sigue gustando muchísimo la idea de que, de que se pueda entender la profundidad, de que se puedan entender la pieza no solo desde un punto de vista, sino que el mismo usuario pueda tener una perspectiva completamente diferente que, eh, que el observador. El juego de los colores el juego de las formas. Y por último, solo, eh, pues creo que son dos proyectos los que les quería enseñar, que tienen que ver con exposiciones, con temáticas eh, especiales, que de repente se salen un poco de, de mis estructuras, pero que siempre me gusta atacarlas de diferentes maneras. En este caso eh, se trataba de los rituales del maíz y, y para mí el proceso de vaciado tenía, que ver, mucho que ver, tenía mucho que ver con eh, la forma en la que el maíz se crea, cómo, cómo van haciendo, cómo, cómo de alguna manera se va inyectando esta vida y toda esta materia orgánica hasta crear el... el eh, pues la mazorca y, 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 y la hoja y la planta y entonces eh, del lado izquierdo está guardado eh, pues son los dos hitos eh, de inyección de la pieza y eso es un anillo y el otro es un prendedor y la idea era pues presentarlas en estas cajas 
en donde todos los elementos para el vaciado estaban presentes e incluso eh, pues un grabado que hablaba acerca de, pues de este círculo de la vida y, de, y del maíz. Y el último es un trabajo que hice eh, para el proyecto de visión y tradición de Design Week en el, ahí en Tasco y fue un trabajo increíble en donde pudimos trabajar eh, de la mano artesanos y diseñadores directamente con el metal y con lo que quisiéramos comunicar y literalmente me aboqué otra vez a la línea. Eh, Adrián Flores eh, y yo trabajamos diferentes pues eh, eh, materiales, pero además había líneas que eran redondas, había unas que eran cuadradas, había alambre triangular, había diferentes tipos de alambres que llevamos a unas estructuras que se expusieron en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y que pues se salen de la joyería contemporánea, pero de alguna manera siempre eh, pues traen esta esencia y traen todos estos conocimientos y estas experimentaciones que, que yo he hecho. Y pues... Eso es todo. Pues muchas gracias, Marta Carmela, por pues agradecerte, por compartir tu trabajo, tu obra, tu inspiración y cómo es que nos explicas cómo es todo tu proceso creativo. También el cómo usas los materiales, estas técnicas. Creo que eso es de mucho valor para los estudiantes o artesanos que o diseñadores que te están viendo como para entender estas nuevas propuestas o estas eh, tendencias que hay y que seguramente tu trabajo pues es inspiración para, para otras mujeres y diseñadoras. Eh, en los comentarios pues hay muchas felicitaciones, igual este, nos escriben de Ciudad de México, Argentina, pues eh, mostrando que les gusta mucho este, tu trabajo. Y también eh, ya hay unas preguntas y yo quisiera, iniciando esta ronda de preguntas, preguntándote, eh, porque sabemos que tienes una marca, eres docente, eh, ¿cómo es que tú te desarrollas en este sentido siendo también eh, mamá y siendo, teniendo una marca? ¿Cómo es que Marta Carmela lo hace como para poder seguir eh, creando y también desarrollándote profesionalmente? ¿Y qué les recomendarías a ellas para poder llegar a conjuntar todo esto? Además de volverme loca, Jocelyn. No, la verdad es que eh, creo que el, el, mi familia, es decir, eh, Oscar, mi esposo, y Juan Ignacio y Julia, mis hijos, son un motor muy importante para mí. Eh, yo no podría hacer lo que hago sin ellos. Eh, en términos personales, emocionales, eh, de cariño, de amor, de complicidad, porque también es cierto que ellos son y han sido siempre mis cómplices y mis mayores porras. Pero también mi trabajo eh, pues es, es, es parte de mi vida y de su vida. Es decir, eh, hemos entendido en, en, este, en este universo, en, esta, en mi casa, que además aquí está mi taller, que, que para mí es muy importante mi trabajo. Eh, de hecho, lo comparto constantemente con ellos. Miren lo que logré hacer, miren lo que se me rompió, miren en dónde voy. Y esa, esa parte me es, me es fundamental. Eh, la docencia, eh, por otro lado, me ha nutrido de una manera que nunca esperé. Yo llegué a, a Centro de una manera eh, que, bueno, a la fecha me río porque justamente estaba en una charla así, eh, platicando de la joyería contemporánea, y la, la directora de, del departamento me invitó a dar clases de moda. Entonces yo le decía, yo creo que no pusiste atención en mi clase porque definitivamente en ningún momento hablé yo de moda. Y creo que tiene que ver mucho justo con los procesos creativos, eh, la conceptualización y la experimentación y la iteración en mi trabajo, lo que me ha permitido en un principio dar clases en, en, en diseño de moda eh, y llevar estructuras, porque además es un taller súper experimental, llevar estructuras y materiales al cuerpo tratando de comunicar algo. Pero luego ahora, eh, pues en el posgrado de joyería, 
y ahora dirigiendo también el posgrado, pues dando, un, dando una línea y dando, eh, dándole sentido a, pues, a estas nuevas generaciones que como todos sabemos, eh, todos los joyeros nos hemos hecho de alguna manera en diferentes talleres, con diferentes profesores, con diferentes técnicas, con diferentes materiales. Entonces, eh, pues creo que ha sido un complemento en mi vida eh, la docencia y, y la marca pues ha sido una consecuencia de mi trabajo. De alguna manera, eh, muy al principio eh, tenía deslindadas las marcas comercial y la de joyera contemporánea que es la que presento aquí. Durante algún tiempo, eh, sobre todo cuando mis hijos empezaron a crecer, dejé un poco de lado la comercial, luego... Eh, pues ya habiendo crecido la retomo y hoy eh, pues justamente en esta pandemia y también un poco como decía Ana Elena pues nos, me he dado a la tarea de crear una nueva página con eh, pues ya con una tienda pero con un pues con un concepto mucho más mío mucho más hacia la joyería contemporánea pero también a la portabilidad y a la usabilidad de eh, pues de estas piezas que para mí son bastante atrevidas, que son eh, estructuras que, pues que de alguna manera desafían a, a, a la joyería contemporánea y que el que las usa les da de alguna manera eh, pues como una fuerza, eh, porque no es, generalmente no es fácil atreverse a, a, a llevar estas estructuras. Entonces, eh, están dirigidas eh, a, la, a las mujeres, están dirigidas a las mujeres que, pues que se atreven y que tienen esta fuerza interior y que de pronto no saben de ella hasta que, hasta que se atreven a utilizar esto. Entonces, es una combinación de todo lo que me lleva y lo que me nutre y lo, y lo que me da para poder seguir con tantas cosas en mi vida. Muy bien, pues muchas gracias. Seguro servirá para muchas de tomarlo en cuenta. Y agradecemos a todas y a todos por sus comentarios. Hay algunas que van ya en la parte más técnica. Entonces voy a juntar tres de ellas que es, eh, preguntan cómo, que quisieran saber qué herramienta usas para hacer soldar láser, bueno, soldadura láser, perdón, y qué equipo, y qué pinturas se pueden usar para dar color a piezas y que sean duraderas. Y otra más que, por ejemplo, ¿cómo exploras las técnicas para llegar a la materialización de las ideas en línea? Que muchas gracias, que es un placer escucharte. Gracias. Este, ok, eh, la primera es, eh, la máquina se llama Dado. Eh, es una máquina, es, es, es un cubo eh, que tiene un, eh, pues como, como si fuera un microscopio, tiene unas lentes Tú metes las manos y con un pedal lanzas eh, pues casi como un punto de soldadura eh, eh, de estos que vemos industrialmente, nada más que aquí el pulso es láser. Y es una, es una máquina muy básica, hay máquinas muchísimo más complejas, pero esta máquina me permitió eh, pues poder hacer estas estructuras con el hierro que me da... Eh, pues una libertad que nunca imaginé tener, porque no es lo mismo tener que estar estirando eh, plata o otros metales que tener solo rollos o más bien kilos, porque así es como se compra kilos y kilos de, de diferentes calibres de hierro y poder utilizarlos. Entonces espero haber contestado esa. Y luego, eh, para, para el color, yo uso pintura electrostática, que es una pintura plástica, que que funcion me funciona muy bien porque me permite darle diferentes tonos y acabados. Eh, con la soldadura láser, evidentemente no tengo problemas de esmaltar, o sea, podría esmaltar y meterla al horno porque la pieza no se desharía, porque hay una fusión en los metales, pero, eh, pero me ha gustado muchísimo el poder trabajar. Se trabaja con un horno eh, eléctrico de casa, entonces pues uno de estos hornitos lo tengo aquí y normalmente se hace, se hace una aplicación con una pistola y hay una transferencia eh, pues con las cargas al metal, eh, la verdad es que se me complicaba muchísimo y desperdiciaba muchísimo material y empecé a hacer una estática a partir de introducirlo a las bolsas de las Ziplocs como en la imagen que vieron ahí y, y pues poco a poco, prueba y error, pues fui encontrando que esa, 
que esa me funcionaba. Me funciona también porque, porque son alambres, porque no son eh, placas que tengan que tener una, una pintura este, bastante pareja. Entonces, la verdad es que yo los invito a todos a, a no tenerle miedo a equivocarse y a no tenerle miedo a echar a perder miles de cosas, porque así es como se aprenden y se descubren nuevas técnicas. Muy bien, muchas y gracias. Y la última era, yo sí, dime cuál. Y que, ¿Cómo exploras las técnicas para llegar a la materialización de las ideas en li, de línea? Tiene que ver mucho con lo que quiero comunicar. O sea, siempre parto de una idea. Es decir, a veces son pues estos, estas eh, invitaciones a exposiciones, a veces son concursos, a veces son temas personales como este de los contenedores, pero parto de esta idea y de poder transmitir de la mejor manera eso que quiero comunicar. Entonces, para mí, la conceptualización es la base de todos mis de todos mis proyectos y de todo mi trabajo. Y la experimentación entonces es la consecuencia de perfeccionar esta comunicación o de poder llegar a que esta comunicación suceda. Claro que a veces el material me habla o la técnica me habla y a partir de esa es desde donde desarrollo el concepto, pero siempre el concepto eh, va ligado. La experimentación, como les digo, para mí no tiene fin. O sea, tengo este, libretas y libretas de, pues de, a veces fotografías, a veces de alambritos pegados que tuvieron X prueba o X error, este, de diferentes materiales, de diferentes eh, eh, texturas. Hay cosas que he trabajado que son, pues que no son, o sea, que son bastante efímeras y que no me funcionan. Eh, he trabajado con pantallas de celular, por ejemplo, porque quería comunicar eh, pues la cantidad de gente, que, que, la cantidad de tiempo que pasamos en, 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 en los medios digitales y esto prepandemia. Entonces, era importante trabajar con este tipo de materiales y pues aprender a, a trabajarlos, ir a conseguirlos, regarla muchas veces. Entonces, pues creo que esa parte de iterar e iterar e iterar es la... Pues es la búsqueda de esto que se denomina eh, insanity, ¿no? O sea, es el repetir el mismo paso hasta que de repente encuentras este, algo diferente y ahí es donde está pues ese, ese camino hacia donde te lleva. Muy bien, gracias. Igual tenemos una pregunta de Pineda Damián sobre qué es más importante en la joyería contemporánea, la forma y ejecución de la pieza o el discurso que le da el artífice. ¿Cómo visualizas que alguien que no sabe de joyería contemporánea porte y entienda esta obra? A ver, este, este es como el eterno discurso de la joyería contemporánea. Eh, en la joyería contemporánea es más importante el discurso, el concepto y que los materiales transmitan eso. Mucho más allá incluso de la portabilidad y sobre todo de la estética. O sea, las piezas en la joyería contemporánea están muy desligadas de, eh, del adorno, de, de que sea bonito y que me lo pueda poner. O sea, el discurso, el concepto es lo más importante. Eh, en mi caso, me es muy importante los materiales, me es muy importante la, la hechura, la fabricación. Eh, y sí le doy un peso a la estética, pero en la joyería contemporánea eso eh, va de lado. Ahora, dentro de la joyería contemporánea más, más pura, pues son piezas que se van solo a museos y a galerías y, y poco se portan, poco se usan, porque además eh, pues entramos a otros temas de, de si es arte o no es arte, porque es portable, porque, porque algo que es portable no puede ser arte. Entonces... Hay, hay, muy, hay, hay mucha teoría atrás de la joyería contemporánea. Yo podría decir que soy un híbrido de esta joyería contemporánea porque he explorado eh, pues la joyería de diseño, que es un poco lo que explicaba Ana Elena hace rato, y de la joyería contemporánea. Y, y creo que he encontrado un espacio entre este discurso, esto que quiero comunicar, pero también una estética en ello. Muy bien, gracias. Y... Andrea Ruiz pregunta, ¿de qué manera consideras que se debe colaborar con artesanos? ¿Cómo se transfiere el conocimiento? Hola Andrea, este, 
Pues mira, yo creo que hay muchísimas maneras, hay muchísimos eh, grupos que están ya colaborando con, con los artesanos de una manera activa y recíproca y equitativa. Es decir, no solo el diseñador viene y me dice qué hacer porque pues él es el diseñador y yo soy el que trabajo, sino pues se tiene que empezar por conocer la técnica, empezar desde cero, eh, estar de acuerdo en lo que se quiere comunicar. Eh, así como nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden también muchísimo de nosotros. Y creo que la colaboración eh, que tuve yo, eh, pues aprendimos mucho los dos porque lo único que hacíamos era estirar alambre. Y a partir de, de estas diferentes formas eh, o, bueno, secciones del alambre, pues nos dimos cuenta a dónde podíamos llegar con, unas, eh, con unos moldes que existían ahí ya de Spratling que utilizamos para poder llevar a cabo esto. Entonces, pues tiene que ser de la mano y tiene que ser equitativa. Y hoy más que nunca creo que hay muchas eh, asociaciones que trabajan de esta manera y que es súper interesante trabajar así. Muy bien, muchas gracias. Aldo Espíndola pregunta, maestra, ¿cuál sería el futuro que te gustaría explorar para desarrollar nuevas piezas? Es decir, materiales, tecnologías, <risa> formas, etc. Eh, tengo algo con los textiles, Siempre, eh, de alguna manera, los utilizo como proceso o como componentes en mi trabajo y sé que en algún momento voy a regresar a ellos. Me parece un material muy noble, eh, muy básico eh, y, que, y que me fascinaría explorar desde la, desde la línea, pero pero con diferentes tipos de, de textiles. No sé hacia dónde y no sé cuándo, porque ahorita estoy fascinada con el hierro y con eh, el soldado láser, pero en algún momento probablemente vaya hacia ese camino. Muchas gracias. Dolores Corgan pregunta, la esfera de lo contemporáneo, joyería, pintura, instalaciones, parece ser muy cerrada. ¿Cómo se puede ir metiendo uno en él? Y gracias por compartir tu experiencia y proceso. Este, sí pareciera cerrada, pero cuando, a ver, casi todos nos conocemos y, y tratamos de ir abriendo eh, más y de invitando más a que se conozca qué es la, el, la joyería contemporánea. Este, yo también, como Ana Elena, contesto este, bastante mis, mis chats en, en, en las redes sociales, entonces si me quieres contactar, y estás interesada en la joyería contemporánea, con muchísimo gusto, eh, pues te hacemos partícipe, ya sea de las exposiciones o los eventos, o hasta recomendarte páginas y libros y blogs y todo este tipo de cosas, porque es un mundo bastante interesante. Pero somos, somos muy pocos aquí en México. Muchas gracias. Y uh, Ari Gutiérrez. Pregunta, ¿en México existen galerías de exhibición para joyería contemporánea? Y Marcos Carretero pregunta, que ¿dónde pueden adquirir tus piezas? Este, hay una galería eh, que surgió hace, me parece, dos años. Se llama 13 de 13 o 13 con 13, no lo recuerdo. Eh, ellos se han presentado en Zona Maco en dos ediciones y han traído a joyeros tanto internacionales como ya empiezan a presentar joyeros nacionales. Tienen venta de piezas en el Museo Jumex, en la tienda del Museo Jumex, tienen un espacio ahí. Eh, también Ismos eh, es una galería aquí en México, eh, tienen tanto joyería de diseño, joyería comercial y tienen una sección de joyería contemporánea. Entonces, pues estas son las dos que conozco. De repente... Entre nosotros nos juntamos y hacemos exposiciones que generalmente eh, pues son en galerías o espacios culturales o nos unimos a exposiciones más grandes que van haciendo itinerancia eh, en el mundo o en Latinoamérica. Y la otra pregunta es, eh, ¿en dónde pueden comprar mis piezas? Pues justamente estamos trabajando para que ya puedan comprar en línea, que puedan comprar a través de redes sociales, pero si me contactan, evidentemente, este, pues un mensaje 
eh, en, en Instagram y se los contesto y ahí pueden comprarlas. Muchas gracias. Igual recordarles que en la página de fat.tasco.unam.mx diagonal platinos este, tenemos el, la reseña de Marta Carmela y ahí pueden encontrar sus links de contacto, su Instagram y sus redes sociales. Y hay dos preguntas que como para ir cerrando es que algún consejo que des a los estudiantes que estén comenzando en la joyería y si nos quisieras platicar un poco del posgrado en centro porque había como varios comentarios en dónde está ubicada y yo creo que sería muy interesante para todos escuchar qué es lo que podrían ellos como ver en este, en este posgrado de joyería. Claro que sí. Este... A ver, ahora con la pandemia hemos hecho varias modificaciones que creo que son para bien y se quedarán eh, incluso en años eh, por venir. Eh, hicimos una división, tenemos ahora diplomado y tenemos posgrado. Posgrado es, eh, está este, pues solo enfocado a gente que tiene la licenciatura y como sabíamos que había mucha gente que no tenía licenciatura pero que quería... Eh, eh, entrar al, pos, uh, al posgrado de joyería, hicimos el diplomado, es decir, una versión pues, más light, con menos créditos ante la SEP para poder este, dar esto. El posgrado y el diplomado, eh, lo que hacemos es tenemos una clase, eh, bueno, dentro de la parte de, de diseño y conceptualización, está eh, en el primer semestre el, el la joyería contemporánea, y que exploramos mucho la portabilidad de las piezas, los materiales, el poder salir de esta zona de confort en donde entendemos que una pieza para la mano solo puede ser un anillo o una pulsera, pero que podemos empezar a entender eh, pues que hay muchas otras formas de llevar piezas de joyería en las manos y que, y que al descubrirlas pues les abre el mundo de poder entender otros materiales, otras técnicas y... Este, y otras formas. Eh, tenemos eh, Rhino, es decir, eh, creación de, de, de joyería en, por computadora con el plugin de Grasshopper, es decir, que, que es diseño paramétrico y se produce la pieza también. Tenemos talleres de textiles, de joyería textil, que la maestra es Ananda Chatillón, hija de Flora María, y tenemos a Poleta Rodete, que justo mencionaba Elena, que es la maestra de lapidaria. Entonces, tenemos estos talleres que si bien no van insertados dentro de las técnicas clásicas, pues también busca que se entienda que no solo la joyería eh, puede ser en metales, sino que también hay un mundo de materiales allá afuera para poder comunicar. Tenemos eh, la creación de marca, tenemos eh, branding, tenemos... Eh, costeo de, de productos que nos parece algo sumamente importante porque pues todos los que estudiamos diseño creemos que pues que, el, que solo el costo del, de la pieza es, es lo que se debe cuantificar y es importante entender que todos estos errores y todas estas pruebas y todos estos bocetos y todas estas cosas que se hacen pues que también lleva hay un costo en estas piezas no entonces esa clase nos parece muy importante, la da Cintia Serrano, que también es eh, joyera. Eh, tenemos a Vanessa Drummond en la parte de proyecto terminal, pues terminan con una colección. Eh, entonces, nos hemos hecho de un súper equipo de profesores, pero profesores activos en, 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 en la rama de joyería. Tenemos este, a Boris Berdinsky, que, de Karate, que nos da baños, que nos da modelo de negocios. Entonces, creemos que es un posgrado bastante completo en términos de, de entender cómo se conceptualiza y que puedan salir con una colección o una serie de piezas, es decir, se pueden ir hacia la línea eh, pues más de joyería contemporánea y de piezas únicas o se pueden ir hacia la reproducción de piezas de joyería de diseño. Entonces, pues básicamente eso es. En la página de centro están las ligas y si no, bueno, también pueden contactar para poderles dar toda la información. Eh, ahorita es 100% en línea y hemos migrado, nos ha funcionado muy bien este formato y pues ya veremos cómo seguimos eh, en ediciones futuras. 
Muy bien, muchas gracias. Ay, Igual. y también tenemos a Lorena Lazar, perdón, de sí. Joyería Contemporánea, es la maestra de metales, y no la puedo olvidar, este, mi, mi super brazo derecho eh, en todo este posgrado de joyería, y que, y que, bueno, ha hecho milagros para justamente lo que platicábamos antes, eh, poder dar las clases técnicas en línea con los materiales ya en casa, y, y pues ella desde su taller. Muy bien, gracias. Igual antes de compartirte las últimas dos preguntas, eh, me gustaría leer algunos comentarios. Disculpen si no leo todos, pero se los vamos a compartir a Marta Carmela. Eh, Jorge Mondragón, me parece muy interesante el cómo resuelves las estructuras justamente para llevarlas contigo como joyería. Marita Sario, hermoso trabajo. Eh, Carolina Murillo, maravilloso trabajo, veo tus piezas como dibujos en movimiento, despegan del fondo. Eh, Roxana, gracias por compartir con nosotros conocimientos y experiencias. Iker Ortiz, abrazo Marta Carmela. Ah, fin Montañara, eh, muy original el estilo de crear que sigue la maestra. Y pues hay otras felicitaciones este, y agradeciendo por compartir eh, esta ponencia. Y quisiera cerrar con estas dos eh, últimas preguntas. Una es eh, si la joyería contemporánea puede llegar a cualquier mercado o su mercado es exclusivo, de Anaíde Hernández. Y de Mónica Borja es qué recomendaciones das a la juventud artesana que crea sus piezas en los pequeños pueblos, cómo podemos vender nuestras piezas. Este, la joyería contemporánea sí es cierto que ha estado insertada en un pequeño círculo y justamente era una de las preguntas eh, que antes eh, se mencionaban, pero ha habido una apertura porque, claro, el, el poder solo estar en un pedestal, en un museo, pues no sirve de nada si no llegas a la gente y no llega al usuario eh, y no se llega a comunicar justamente también que nos preguntaba eh, Pineda Demián eh, cómo, cómo combinar esto, ¿no? Entonces... Eh, creo que ha habido una apertura, creo que más joyeros contemporáneos están entendiendo que, que deben de, de haber esta, pues estas, estas piezas más accesibles al público, porque, porque si bien es cierto que son, como son piezas únicas y que llevan muchísimo trabajo, pues evidentemente los precios de repente se elevan y entonces habemos muchos joyeros contemporáneos que hemos entendido que ese no es el camino, eh, que al igual que los artistas, pues nos vamos a morir de hambre si seguimos por ese camino, más allá de la felicidad y de lo increíble que es estar exponiendo y discutiendo acerca de estos temas en diferentes plataformas, pero que hay que, hay que tener una apertura y que tenemos que tener eh, pues accesibilidad hacia ello. Y eh, la segunda pregunta tenía que ver con recomendaciones... Sí, ¿qué recomendaciones das a la juventud artesana que crea sus piezas en los pequeños pueblos? ¿Cómo pueden e ellos vender sus piezas? Yo creo que, o sea, esta juventud artesana tiene una cantidad de conocimientos y de técnicas que ya quisiéramos tener muchísimos joyeros. Y, y que al explotar y hacer estas combinaciones, un poco como lo que yo hacía con gemas tejidas, una técnica tradicional que era el crochet, pero con una variación que era el, el material, o sea, al empezar a hacer estas pequeñas variaciones y estas iteraciones de las que pues, les estuve platicando, van a empezar a desarrollar un, un lenguaje propio y que en el momento en el que se empiecen a distinguir de todo lo que hay allá afuera y que empiecen a conocerlos porque, ah, ella o él es el que hace este tipo de piezas y estas piezas a mí siempre me recuerdan tal o me llaman la atención por esto o además de la técnica y además del material me está diciendo esto, esa es la manera en la que van a poder acceder cada vez a mercados diferentes en los que están insertados y que van a poder también tener una visibilidad mayor en las plataformas, es decir, porque, porque se van a diferenciar, porque esa propuesta de valor va a ser diferente a la que está allá afuera en el mercado, pero que aprovechen todas estas técnicas y todas estas eh, tradiciones que, que, insisto, no se deben de perder, que debemos de seguirlas conociendo y transmitiendo y que ahí está la clave. O sea, ya tienen ese conocimiento, solo es cuestión de encontrar su voz y, 
y darla a conocer. Las redes sociales hoy pues son, la verdad, una muy buena herramienta. Muchas gracias. Igual ya eh, nuestro equipo de staff compartió el link del posgrado de centro para que gracias. puedan ahí explorar y checar los datos. De, y bueno, creo que cualquier duda se pueden poner en contacto contigo. Y para finalizar, no sé si quisieras agregar algo más eh, a la ponencia. La verdad que muchísimas gracias, que gracias por, por esta, pues por permitirme estar eh, en las casas de muchísima gente, eh, por, por este día tan especial eh, de las mujeres, por, porque la verdad es que las mujeres somos unas fregonas eh, y y que hoy más que nunca tenemos que creer en que todo lo que queramos hacer lo vamos a poder lograr. Es decir, ya no, ya no están estas barreras de tú te tienes que dedicar a, a casarte y a cuidar a tus hijos y no puedes hacer nada. Hoy lo podemos hacer, podemos hacer muchas cosas y cuando se cree que eso a lo mejor es un pedimento, en mi caso siempre ha sido un motor y que, y que la verdad, o sea podemos hacer muchísimas más cosas de las que hoy nos hemos dado cuenta que somos capaces y que si hay un sueño y hay una intención de, de ser joyera, diseñadora, arquitecta, doctora, eh, lo que sea, incluso ama de casa, pues hay que hacerlo al 100% y con todo el amor y con todas las fuerzas del mundo. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias Marta Carmela por parte de la Facultad de Artes y Diseño Plantel Tasco. Te agradecemos muchísimo por tu disposición, tu tiempo y compartir todo este conocimiento que tienes este, con nosotros. Igual pues esperamos que más adelante puedas venir a Tasco y ya a tener de manera presencial esta charla que prácticamente podría ser muy atractivo un taller, que pudiera estar aquí con nuestros estudiantes y en el taller sería este, algo que nos gustaría mucho. Encantada. Y, y también por la fecha, como mencionas, del 25N, para nosotros fue un placer escucharlas a ustedes, cerrar con esta tercera, este día, en donde pudimos ver el trabajo y conocer a distintas mujeres muy creativas, fuertes, que han sido referencia en la joyería y que seguro son una inspiración como tú para muchas. Y como tú lo mencionas, el, no hay límites y debemos como esforzarnos para cumplir cada uno de sus sueños. Entonces eh, están mujeres como tú como ejemplo. Y sí. solo por último avisarles a los asistentes que el formulario de registro estará abierto durante 15 minutos más para que puedan registrarse. Agradecerles a todos. Eh, por hoy esta es nuestra última sesión, pero el día de mañana nos vemos a las 10. Eh, de nuevo para nuestra próxima ponencia igual que visiten nuestra sitio web fat.tasco.unam.mx diagonal platinos para que vean los programas y conozcan nuestros siguientes ponentes muchas gracias muchas gracias, gracias. Marta.